ഈ ചൂടുകാലത്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിഷുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് സേമിയ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും റെഡിയാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാം സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള അവരുടെ ഒരു വിശപ്പും ദാഹമൊക്കെ മാറാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നല്ല സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിന് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണോ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് സേമിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര ലിറ്റർ പാല് വെച്ചിട്ടാട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് സേമിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ സേമിയനെ നമുക്ക് ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം സേമിയ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി വരില്ലേ ആ ഒരു കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ സേമിയനെ ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കളർ മാറി ഒരു കരിഞ്ഞ പോലെ ആയിപ്പോകും ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സേമിയ ഏകദേശം പാകം കളറായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ അര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ സേമിയ പാലിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ വെന്തോളും അപ്പോൾ പാൽ തിളച്ച് വന്ന ഉടനെ ഓഫ് ചെയ്യരുത് പാൽ തിളച്ച് വന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പാലിങ്ങനെ ഏകദേശം തിളച്ച് വരാനാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തിളച്ച് ഉടനെ ഓഫ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പാൽ നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാൽ തിളച്ച് പൊങ്ങും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പാൽ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇടാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഈ പാലിൻ്റെ പതയൊക്കെ ഒന്ന് അടങ്ങണം അതുവരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പതയൊക്കെ പോയിട്ട് ഒന്ന് താഴ്ന്ന് വരും ആ സമയത്ത് വേണം നമുക്കിതിലേക്കുള്ള കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ ഈ സേമിയ ഇതിൽ കിടന്ന് വേവണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സേമിയ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം വെന്തു എന്ന് ഉറപ്പായതിന് ശേഷം കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേഡ് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ചേർക്കണം പാൽ തണുത്ത പാലാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ചേർക്കുക ചൂടുള്ള പാൽ ചേർക്കരുത് തണുത്ത പാൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ടയൊന്നുമില്ല നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റേഡിൻ്റെ മിക്സ് പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കസ്റ്റേഡ് പൗഡറിൻ്റെ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാൽ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഇളക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ കട്ടിയാകും അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് കട്ടിയായിട്ട് വേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം കട്ടിയായിട്ടാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പാൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഈ കസ്റ്റേഡ് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് തിളക്കണം എന്നാലേ അത് ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരുള്ളൂ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ചേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാദ്യം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചേർക്ക
അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം